los héroes existieron, existen y existirán. Según el diccionario, son aquellos capaces de realizar grandes hazañas. ¿Acaso alguien puede dudar de que el cruce de los Andes y la liberación de Chile y de la mitad de Perú lo fueron? Pero esas hazañas son tales porque precisamente son hombres los que las hacen. Hombres limitados como los demás, pero con una capacidad especial de entrega a una causa. No son semidioses. No mueven como hechicero los hilos de la historia. Si así fuera, ¿qué mérito tendrían? Pero si bien no pueden a fuerza de voluntarismo cambiar por sí mismos la orientación de las fuerzas sociales de su tiempo, sí pueden cumplir una función dinamizante en el proceso histórico, extrayendo la máxima potencialidad de ellas y organizarla de la forma más eficiente posible para acelerar la concreción de la meta colectiva a cuya cabeza se ponen. Eso fue lo que hizo San Martín. ¿Quién fue realmente el libertador? ¿Y qué debemos rescatar los argentinos de su lección de vida? Inmerso en un tiempo de cambio signado por la lucha de las fuerzas liberales contra el absolutismo y la dependencia colonial, San Martín, luego de pasar casi toda la primera mitad de su vida en España, abandonó su carrera y su familia para ponerse al servicio de la independencia de la tierra en la que accidentalmente había nacido. Mientras la península prácticamente había sucumbido a la invasión napoleónica, quedando como último reducto de la resistencia la ciudad de Cáliz en la que él se hallaba. Además, allí su carrera había llegado a un tope que era casi imposible de sobrepasar, dada la estructura estamental del ejército que vedaba el acceso a los altos mandos a quienes carecían de la condición nobiliaria, como era su caso, mientras un ancho campo se abría allí en el océano su noble ambición de conductor militar en potencia, pero sin chance de realización en aquel estrecho escenario. Parafraseándolo, puede decirse que en Sudamérica San Martín podía ser lo que intuía que era. Si permanecía en la metrópoli, no era nada. De vigorosa racionalidad, vio en América la patria en la que era posible la realización de su ideal de libertad fraterna, mientras Europa sucumbía presa del despotismo. Por eso tomó la crucial y meditada decisión que puso una bisagra a su vida. Se pasó de filas y sintiéndose un instrumento de la justicia, puso su espada al servicio de la causa emancipadora, que dio sentido a toda su existencia, convertida en una misión que llevó a cabo con una voluntad de hierro. Él pensaba en grande en americano e inevitablemente tuvo que enfrentar el localismo de cortas miras y las ambiciones personales así como también debió luchar a brazo partido contra la desconfianza y la maledicencia que más de una vez pusieron en peligro la realización de su empresa su limpia y fría lógica en el orden de prioridades le hizo sacrificar a quienes lo rodeaban su esposa, su hija sus amigos de la logia, sus viejos camaradas del ejército de los Andes, hasta llegar a autoexcluirse para que su misión triunfara. Porque nunca antepuso a ella su propio protagonismo. La suya fue, pues, una vida puesta al servicio de un ideal del que nada ni nadie lo puede desviar. La imperturbable coherencia de su conducta, su espíritu tolerante, su condena de la lucha fratricida y su desapego al poder lo constituyen en un raro y poco imitado ejemplo, sobre todo en estos tiempos de doble discurso, de espíritu faccioso y de ambiciosa venalidad. Muchas veces fue tentado con el poder al cual renunció para poder cumplir su misión, es decir, pareciera que es condición hacer cosas nobles sin estar pensando en este tipo de beneficios. San Martín amaba la libertad y odiaba la opresión. Soñaba con liberar a América de esa opresión y lo logró. Por eso es que hoy deseo quedarme con una frase que dijo y que representa a la persona que fue. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Hoy y siempre 
No dejemos de recordar al héroe, a la persona, a nuestro libertador y dejemos no invadir por el orgullo de ser argentinos, como lo fue y es el general don José de San Martín. Gracias.